के गुड मॉर्निंग मैं हितेश सैनी लेक्चरर फिजिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर अप्लाइड फिजिक्स की चैप्टर गुरुत्वाकर्षण उपग्रह की लेक्चर फाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर फाइव में अपन डिस्कशन करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट ठीक है और वो उन आर्टिफिशियल सेटेलाइट में एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होता क्या है तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट इट इज मेड बाय पीपल या इट इज मेड बाय साइंटिस्ट जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं इट मींस इट इज नॉट नेचुरल ये नेचुरल नहीं है जैसे अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का नेचुरल जो उपग्रह होता है वो चंद्रमा है ठीक है और यहाँ पे अपन कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं तो मानव द्वारा निर्मित ये पिंड उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ नियत कक्षा में परिक्रमण करता है ठीक है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है क्या कहलाता है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है इसके उपयोग क्या क्या होते हैं कृत्रिम उपग्रह जो भी अपन लेते हैं ठीक है इनके उपयोग क्या क्या होते हैं ये मौसम की जानकारी के रूप में किसी प्रकार की आपदाओं की जानकारी में देश विदेश से कम्युनिकेशन के रूप में सोलर विकरण सोलर रेडिएशन आकाशीय पिंडों तथा दूसरे ग्रहों की जानकारी लेने में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज करना पृथ्वी की प्राकृतिक संपदाओं खनिज जल आदि की सुदूर समेत उपग्रहों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना सैन्य शक्तियाँ और देश की सीमाओं पर सैनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना एटेक्सर आदि आदि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ अपन उपग्रह के माध्यम से प्राप्त करते हैं ठीक है तो इसी कृत्रिम उपग्रह के सीरीज में अपन एक टॉपिक जो आपका है वो है भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होता है तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की अपन यहाँ बात करें भू स्थिर उपग्रह ठीक है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट मतलब भू स्थिर उपग्रह तो सीधा सा सिंपल सा जो यहाँ पर मीनिंग इसका निकल गया था कि भू स्थिर मतलब भूमि के सापेक्ष वो स्थिर आपको दिखाई दे भूमि पर अगर खड़ा कोई आदमी उसको देखता है तो वो भी आपको स्थिर दिखाई प्रतीत होता है मतलब एक तरह से स्टेशनरी कंडीशन में दिखाई देता है तो पहले तो क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा जाता है परीक्षा के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है वो अपन बात कर लेते हैं कि भू स्थिर उपग्रह क्या है एक उपग्रह है जो भू स्थिर उपग्रह होने की आवश्यक शर्तें लिखी ठीक है इसकी ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए मतलब इसकी कितनी ऊंचाई पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होगी उसका मान ज्ञात करना होता है अपने को ठीक है और उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होंगी कि वो जियो सेटेलाइट है ठीक है होने की क्या क्या उसकी नेसेसरी कंडीशन होती है तो पहले अपन बात करते हैं कि ऐसा कृत्रिम उपग्रह ऐसा आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर जो पृथ्वी पर कोई ऑब्जर्वर है के रेस्पेक्ट में स्थिर प्रतीत होता है मतलब उसको सीम्स टू पर स्टेशनरी मतलब उसको प्रतीत होता है स्थिर नहीं होता भू स्थिर ऊपर के कहलाता है क्या कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट विच इज सीम्स टू बी स्टेशनरी मतलब आपको सीम प्रतीत है मतलब आपको प्रतीत होता है वो सीम्स टू बी स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ किसी भी अर्थ की किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन बात करें वहाँ से अगर कोई ऑब्जर्व करता है कि वो आपको एक स्टेशनरी दिखाई देता है ठीक है सो जैसे मान लो कि ये भी मैंने बनाया है कि ये आपकी अर्थ का रिवोल्यूशन इस तरह ये आपका सन है यहाँ पे आपका सन है जिसके चारों तरफ ये अर्थ आपका रिवोल्यूशन करती है परिभ्रमण करता है ठीक है और यहाँ पे ये आपकी अर्थ है क्या है अर्थ है इस अर्थ के ऊपर आपका कोई ऑब्जर्वर कहीं पर भी है यहाँ पर ठीक है ये आपका अर्थ है तो अर्थ अपने अक्ष के ऊपर अक्ष अर्थ के पास दो तरह की मौसम यहाँ पे करता है एक तो रोटेशन एक रिवोल्यूशन ठीक है रोटेशन का मतलब ये खुद के अक्ष के ऊपर इस तरह से घूमती रहती है खुद के अक्ष के ऊपर ठीक है ऑन रोटेट ऑन ऑन एक्सेस तो वो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है जिससे आपके दिन रात बनते हैं क्या बनते हैं दिन रात अपन सबको पता ही है ठीक है और एक मौसम अर्थ ऐसी करती है वो सन के और चारों तरफ करते जैसे मौसम वगैरह चेंज होते हैं अपन बेसिक बातें पढ़ते हैं मतलब उसमें साल पूरा बनता है जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो यहाँ अपन अर्थ की बात कर रहे हैं अर्थ और उसके सेटेलाइट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से तो ये अर्थ है और अर्थ की सराउंडिंग मतलब अर्थ के चारों तरफ ये आपका जो सेटेलाइट आपने लिया है यहाँ पे ये सेटेलाइट आपका इसके चारों तरफ क्या कर रहा है ठीक है रिवोल्यूशन कर रहा है गति कर रहा है तो इसकी परिभाषा क्या कर रहा है कि 
यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है वो इसको अगर देखता है तो इसके रिस्पेक्ट में स्थिर दिखाई देता है कैसा दिखाई देता है सीम्स टू फी स्टेशनरी ठीक है स्टेशनरी दिखाई देता है और ये स्टेशनरी कब होगा और इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी तो मतलब ये चौबीस घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है तो ये भी चौबीस घंटे में मतलब इसी स्पीड से क्या होना चाहिए इसके साथ साथ इसी तरह तो इसका आवर्त काल टाइम पीरियड प्रति की अपनी एक्स पर गुणन काल ठीक है तो जो इसका जो आवर्त काल जो होता है चक्कर जो होता है जैसे पृथ्वी अपने ऐसे रोटेट कर रही है इस तरह से ठीक है इस तरह से अगर पृथ्वी आपकी यहाँ ऐसे रोटेट कर रही है तो इसकी सराउंडिंग जो आपका यहाँ पर मान लो कि पहले ही इस पोजिशन के ऊपर आपका ऑब्जर्वर खड़ा है वो इस तरह से कर रहा है तो यहाँ आपका ऑब्जर्वर इसके साथ साथ इस तरह से ये एक चक्कर 24 घंटे में करता है तो वो भी एक चक्कर पूरा 24 घंटे में होना चाहिए तो क्या करें पृथ्वी इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड जो आपका है पृथ्वी की अपनी एक्स पर गुणन काल खुद की एक्स पर जो गुणन काल होता है चौबीस घंटे का होता है कि बराबर था चौबीस घंटा ही होना चाहिए तो इसका भी चौबीस घंटा तो आप भाई सेम अगर वेलोसिटी है उनकी तो स्टेशन दिखाई दे सकती है ठीक है स्थिर ही दिखाई देगा एक दूसरे को दूसरा क्या है उपग्रह की परिक्रमण रेगुलेशन पृथ्वी के गुणन की दिशा के समान होने चाहिए ठीक है तो सेकंड पॉइंट इसमें जो इसकी नेसेसरी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या हो रहा है कि इनकी जो दिशा जो होती है वो एक ही होना चाहिए मतलब इधर अर्थ भी इस तरह से रोटेट कर रही है तो वो भी इस तरह से मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए एक ही दिशा में उनका रोटेशन और रिवलेशन दोनों होने चाहिए अर्थ का रोटेशन और उसका उपग्रह का रिवलेशन होना चाहिए ठीक है और दूसरी तीसरी जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखी तल में स्थित होना चाहिए मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए इक्वेटरल लीनियर प्लेन के अंदर होना स्थित होना चाहिए तभी इसलिए कंडीशन होती है ठीक है तो ये दीज आर थ्री नेसेसरी कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ठीक है जो अब यहाँ पे अपने को निकालना क्या है क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई फाइंड आउट कीजिए पृथ्वी की सतह से कि वो जो सैटेलाइट अपन लगा रहे हैं जियो सैटेलाइट जो होगा वो कि, किस हाइट के ऊपर होगा कितनी ऊंचाई के ऊपर होगा तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये अपन निकालते हैं कि परिक्रमण काल तो पहले अपन उसका परिक्रमण काल का सूत्र निकाल लेते हैं कि ये आपकी अर्थ है इस अर्थ की केंद्र से आठ दूरी पे कितनी दूरी पे है केंद्र से आठ दूरी पे और पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई के ऊपर ये आपका जियो सेटेलाइट है यहाँ पे जियो सेटेलाइट है तो ये एच पृथ्वी की सतह से एच कितनी ऊंचाई होगी मतलब कितने किलोमीटर पे होगा ठीक है वो अपने को मेजरमेंट करना है तो पहले उसके लिए परिक्रमण कांड पीरियड और रिवलेशन अपन निकालते हैं ठीक है कि ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी के चारों तरफ या ग्रह के चारों तरफ कितने टाइम में पूरा चक्कर पूरा कर लेती है ठीक है तो ऐसा है तो यहाँ सेंटर से अपन इसकी रेडियस मान सकते हैं ये आर इसकी रेडियस होगी ठीक है मान सकते हैं ना तो परिक्रमण काल जो आपका टाइम पीरियड है उसको अपन क्या ले सकते हैं सर्क्यूमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ये यहाँ पे जा रहे हैं यदि कक्षी वेग वी जीरो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है ठीक है तो वर्ताकार कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल कक्षीय चाल तो टी बराबर हो गया तो टू पाई आर तो वर्ताकार कक्षा की परिधि अपॉन कक्षी वेग वी जी ठीक है तो कक्षीय चाल जो आपकी होती है ऑर्बिटल स्पीड जो होती है इसके लिए अपन अलग से निकाल सकते हैं तो ये होता है आपका वी जीरो इजिक्वल्स टू जी एम अपॉन आर क्या होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर होता है तो वी जीरो का मान मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो टी आपका आ जाएगा टू पाई आर टू पाई आर आज टिक और वी नोट का लिख दिया तो आर ऊपर चला गया जी एम नीचे हो गया ठीक है और अपन इसका दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर कर देते हैं तो टी स्क्वायर हो गया इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब इंटू जी एम तो टू पाई आर को अपन अंदर ले गए तो ये आ गया फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब अपन जी एम तो यहाँ से आर बराबर अपन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास जी एम टी स्क्वायर जी एम टी स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री ठीक है तो आर का मान आ गया अब देखो वी नो देट एट द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल एसरेशन जी या ग्रेविटी जी एस जो आपका होता है जी एम अपन आर स्क्वायर होता है तो जी एम बराबर अपन लिख सकते हैं जी एस आर स्क्वायर तो जी एम की जगह अपन ने क्या लिख दिया जी एस आर स्क्वायर लिख दिया जी एम की जगह जी एस आर स्क्वायर जी एस का मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटी जो अपन अपने पहले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं ठीक है राइट ठीक है तो आर बराबर अपने पास आता था जी एस आर स्क्वायर टी स्क्वायर वन बाई थ्री पार वाई तो आर बराबर क्या होता है तो ये आर का सूत्र आ गया अब इस आर के अंदर अपन सबके मान रख देते हैं आर अर्थ का रेडियस आपका चौंसठ किलोमीटर या चौंसठ सौ की घात तीन मीटर होता है 
और जी एस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और टी चौबीस घंटे हैं तो चौबीस गुणा साठ गुणा साठ मतलब छियासी हज़ार चार सौ सेकेंड आ गई तो ये सारे मान अपन इसमें पुट करते हैं नाइन पॉइंट एट चौंसठ सौ ये मान आपने सारे इसके अंदर पुट कर देते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आर का मान आता है बयालीस किलोमीटर या बयालीस किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आपके पास निकल के आते हैं ठीक है लगभग अपन इसको बयालीस किलोमीटर अपन मान लेते हैं पृथ्वी केंद्र से तो जो आपका पृथ्वी केंद्र से अपन ने बात की थी पृथ्वी केंद्र से ही यहाँ तक जो है आपकी बयालीस हज़ार दो सौ अस्सी यहाँ बयालीस हज़ार के अप्रोक्सीमेटली होगी यहाँ से निकालना हो तो ये एच ऊंचाई है ये केंद्र से तो आर दूरी होगी यहाँ से निकाल ये कैपिटल आर है तो अपन सब जानते हैं तो कि स्मॉल आर बराबर क्या आर प्लस एच ठीक है तो एच बराबर क्या हो गया आर माइनस कैपिटल आर तो क्या बन के आ जाएगा आपके सामने तो बयालीस का चौंसठ किलोमीटर यह आ जाएगा पैंतीस 880, 35,880 किलोमीटर आपके पास प्रति की सतह से इतनी ऊंचाई के ऊपर वो अगर जियो सेटेलाइट की अपन बात करते हैं तो ये यहाँ पर स्थित होगा ठीक है लगभग 36,000 किलोमीटर अर्थात भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं ठीक है तो सिंपल सी बात है अगर कोई भी जियो स्टेशन सेटेलाइट होगा तो पृथ्वी की सतह से वो छत्तीस हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई होगी और पृथ्वी केंद्र से अगर बात करें तो बयालीस हज़ार दो सौ अस्सी किलोमीटर की रिस्पॉन्डिंग उसकी किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होती है ठीक है तो थैंक यू वेरी मच और आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा इसके नेक्स्ट चैप्टर तो लेक्चर में अपन सिक्स लेक्चर में अपन इस कंप्लीट चैप्टर की न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे थैंक यू वेरी मच अगेन